नमस्कार दोस्तों करियर अड्डा से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आज की वीडियो का एक फैंटेस्टिक और कमाल टॉपिक है कि डिप्लोमा के बाद पॉलिटेक्निक के बाद एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि डिप्लोमा के बाद एवरेज सैलरी पैकेज क्या होती है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो दोनों के बारे में बात करेंगे तो चलिए बात करते हैं पहले गवर्नमेंट जॉब की बारे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा होल्डर्स की सैलरी पैकेज एवरेज क्या होती है देखो कोई बंदा पॉलिटेक्निक किया हो या कुछ और डिप्लोमा में किया हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो हमेशा चाहता है कि अच्छी खासी जॉब मिल जाए और अच्छा सा खासा करियर मेरा स्टेब्लिश हो जाए तो गवर्नमेंट सर्विस में जाना सब लोग प्रिफर करते हैं चाहे वो पीडब्ल्यू की जॉब हो चाहे वो महारत्न कंपनीज हो चाहे अदर पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हो मतलब रेलवे में अदर जगह पे जाना पसंद करते हैं तो हम बात कर लें गवर्नमेंट सर्विस में डिप्लोमा होल्डर की एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज है स्टार्टिंग की पैकेज जो है थर्टी फाइव के करीब में स्टार्टिंग की पैकेज है जो महारत्न कंपनीज है और रेलवे में अदर जगह पे बढ़ते बढ़ते वो पचास हजार भी क्रॉस कर जाती है लास्ट में एक लाख भी पहुंच जाती है आपके रिटायरमेंट तक की अभी आने वाले टाइम में और भी प्रोसीजर चेंज होगा ये तो मैंने ओल्ड डेटा के हिसाब से आपको बताया है लेकिन वही हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पूरा चेंज हो जाता है उलट फुलट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है ये डजेंट मैटर करता है टाइम पीरियड होता है आपको प्रोग्रेस मिलता रहता है पर धीरे धीरे आप आगे जाते रहते हो और स्टार्टिंग की सैलरी सबकी सेम होती है वहां पर कोई रेशियो नहीं होता लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पूरा सैनरियो बदल जाता है प्राइवेट सेक्टर में दो बंदे डिप्लोमा के जा रहे हैं और दोनों बंदों को आ, सेम कंपनी में जॉब मिल रही है एक को दस हजार पर मंथ मिलता है एक को पंद्रह हजार पर मंथ मिल रहा है वो डिपेंड अपॉन नॉलेज स्किल्स आपकी सारी इन सब चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है क्योंकि अगर आपकी नॉलेज सही नहीं है आपकी स्किल्स सही नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कोप नहीं है प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर डिप्लोमा करके भी लाखों रुपए महीने कमा लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से पहले ये ऐसा किस कंपनीज में आप लोगों को भी सरप्राइज लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं ऐसा मर्सिडीज होंडा और मारुति सुज की बड़ी बड़ी जितनी ब्रांड की कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी जब वो बहुत अच्छा सैलरी ऑफर करती है डिप्लोमा होल्डर्स को और मेरे साथ कई सारे दोस्त हैं जो जमशेदपुर के प्लांट में जॉब किए मारुति सुज में काम कर रहे हैं और एक मेरे साथ का पढ़ा हुआ बंदा है जिसने डिप्लोमा किया फिर ए एम से बीटेक किया और वो अभी जापान की एक कंपनी में काम कर रहा है वहां पर उसकी पैकेज 16 लाख रुपए ईयरली है डिप्लोमा ही किया उसके बाद ए एम से बीटेक कर लिया तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको मेंटेन करनी होती है डिप्लोमा में डिप्लोमा की कोई ब्रांच हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे आई हो कोई भी ब्रांच हो सबकी एवरेज सैलरी पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा अपडाउन होता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा वैरी होता है वेरिएशन इन द सेंस कि मतलब आप सरप्राइज रह जाओगे कि यार उसकी सैलरी दस हजार है उसकी सैलरी पचास हजार कैसे पहुंच गई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो होती है वो नॉलेज और स्किल बेस्ड होती है जब तक आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपको कंपनी रखती है नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे निकाल के बाहर कर देती है और वहां पर डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी मेहनत आपकी लगन और कितना आप स्मार्ट वर्क करते हो पहले वो हार्ड वर्क वाला भी नहीं सुपर स्मार्ट वर्क का काम चल रहा है ट्रेंडिंग चल रहा है कि लेबर हमें नहीं चाहिए कंपनी में हमें स्मार्ट इंजीनियर चाहिए तो स्मार्ट वर्कर आप बनिए वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे एवरेज सैलरी पैकेज प्राइवेट सेक्टर में दस पंद्रह हजार तो अब स्टार्टिंग पंद्रह हजार तो कह लो कि हो गया है पहले आठ दस हजार से होता था अभी बहुत जो तु, तुच्ची टाइप में कंपनीज कह लो वो दे रही हैं अब आई थिंक पंद्रह हजार तो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं ट्राई करोगे तो जॉब में कॉम्पिटिशन बहुत है प्राइवेट सेक्टर में उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में कॉम्पिटिशन है तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा कि अपने करियर को प्राइवेट सेक्टर में रखना है या उसको मूव ऑन करना गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये डिपेंड करता है आप पे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद नमस्कार दोस्तों